je loue dans ce lieu, Papa. Tu es le roi des rois, tu es le seul sauveur, Papa. Il n'y a personne comme toi dans ce lieu, Jésus. Il a bassin de l'obacouria, il a bassin de la barrochaïa. Élevons nos voix vers Jésus. Mets notre attention sur Jésus aujourd'hui. Que notre adoration soit sur Jésus. Il cherche des adorateurs qui veulent adorer dans l'esprit et la vérité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut battre nos mains à le Seigneur? Est-ce qu'on peut battre nos mains à le Seigneur? Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre adoration.
Jesus name, amen. amen. Let's all clap our hands in this morning.
And tell them be blessed. Vous pouvez asseoir. You may be seated. Hallelujah. Bienvenue aujourd'hui dans la classe de croissance spirituelle. 
Welcome today in our grow, spiritual growth class. C'est bien d'avoir ton nom parmi nous. It's good to have everyone among us. Et ceux qui nous écoutent en ligne, bienvenue à vous aussi. And people who are watching us online, welcome to you as well. C'est bon de voir les enfants adorer. It's good to see children worship. Et, 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 je dire encore, c'est vraiment une bénédiction de voir les, les enfants adorer le Seigneur. I'm going to say it again. It's really a, ble a blessing to see children worship the Lord. Hallelujah. Sont les futurs pasteurs. You have future future pastors. Sont les futurs euh, dirigeants de chant. There are future uh, song leaders. Euh, ils vont être utilisés pour la gloire du Seigneur. And they will be used for the glory of the Lord. Apportez vos enfants à l'église. Bring your children to church. Je vais le dire encore. I'm going to say it again. Apportez vos enfants dans l'église. Bring your children to church. Afin qu'ils grandissent dans l'œuvre du Seigneur. So that they grow in the work of the Lord. Amen. Amen. We're going to go to the Lord in prayer this um, evening. La soeur Claudia est malade. Sister Claudia is sick. Elle est passée avec l'équipe de, de prière aujourd'hui manger quelque part. She went out to eat with the prayer team. Et, 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 elle a mangé quelque chose qu'elle ne devait pas manger. And she ate something that she shouldn't have eaten. D'abord, maintenant, elle est dans la douleur à la maison. So now she's at home and she's in pain. Elle était saisie de venir, mais je ne sais pas si elle va venir. Si elle écoute, on prie pour toi, ma soeur. She was supposed to come, but I don't know if she's going to come. And if uh, you are listening, we're praying for you. Uh, prions pour le frère Ricky qui va retourner à Montréal cette semaine. Let's pray for our brother Ricky who's going to come back to Montreal this week. Uh, j'ai dit il va retourner à Montréal cette semaine. I said he's gonna come back this week to Montreal. Je le manque. <laughs> Hallelujah. Il me manque. I miss him. C est, c est, il vient, je pense, dimanche si je rappelle bien. Um, if I'm not mistaken, he's coming back on Sunday. Je sais qu'il manque l'église, il me parle toujours. Il manque tout le monde ici à l'église. I know that uh, he misses ch the church and he, he misses uh, everyone here at church. But he is back this week. Let's pray for the work of God here in La Salle. That everybody grows. That everybody get closer to God. On prie pour la, uh, la moisson et uh, le réveil ici aussi. And that uh, we pray for a uh, harvest and revival here as well. Et pour des services cette semaine qui va se passer en travers de la ville avec l'équipe de Louisiana de prière. And for all services that are uh, going to happen here with the team of the prayer team from Louisiana. Uh, je pense demain ils vont être à Québec. I think that tomorrow they'll be in Quebec City. Ils vont prier là-bas. They will pray over there. Et on est tellement béni quand le, les gens prient quoi. We are very blessed when people are praying. D'abord, si vous croyez que le Seigneur répond les prières. And if you believe that the Lord answers prayers. Si vous avez des requêtes de prière. If you have prayer requests. Just lève toi debout. Just stand up. Lève ta voix. Raise your voice. Vers le Seigneur et, et, et proclamer et, et, vos prières aujourd'hui. Unto the Lord and uh, proclaim your prayers to the Lord. Et, et prions à, avec nous aujourd'hui. Let's pray all together. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus encore pour ces moments que tu nous accordes, Papa. De passer encore dans ta présence, Seigneur. De t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur Jésus. Papa, nous venons encore, Papa, te remettre nos requêtes de prière, Seigneur. Tu vois chaque requête, Papa, et chaque besoin dans cette salle, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens encore prier, Papa, que tu nous exauces des cieux, que tu ouvres les écluses, Papa, et que tu touches encore, Papa, tous ceux qui sont malades, Seigneur. Seigneur, guéris encore la sœur Claudia, Seigneur Jésus. Guéris, Papa, sœur Graham, Seigneur. Oh, Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, de venir encore dans ta présence, Seigneur. Papa, de se déplacer, Seigneur, et de travailler pour ton œuvre, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, pour l'équipe de Louisiane, Seigneur Jésus. Papa, qui est ici en ce moment, Papa, nous prions que tu ouvres encore les écluses, Papa, et que tu fasses pleuvoir 
la moisson et le réveil, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Fortifie ton Église encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Papa, nous levons nos mains vers toi, nous croyons, Seigneur, que tu as déjà accompli, Seigneur, ce pourquoi nous prions aujourd'hui. Car tu dis dans ta parole que avant que les mots ne sortent de nos bouches, Seigneur, tu le connaissais déjà, Papa, ce que nous allions dire. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous ne manquerons pas de te rendre gloire, Papa, pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous aujourd'hui et dans le futur. C'est dans ton nom que nous prions. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Let everyone say in Jesus' name. In Jesus' name. Battons nos mains pour le Seigneur aujourd'hui. Vous pouvez asseoir. And you may be seated. Juste rapidement pour quelques petites annonces. Just quickly for quick announcements. Cette demain, non, samedi. On Saturday, on va voir le groupe d'évangélisation avec le frère Conrad qui va se dérouler à Métro Ancrion à 13h30. So we'll have our outreach team that's going to go to Métro Ancrion at 1:30 p.m. Uh, on va voir aussi uh, dimanche avec nous des uh, un invité uh, prédicateur. So on Sunday we will also have uh, guest preachers. Il va prêcher la parole, inviter des gens. He's going to preach the word so invite people. Uh, aussi uh, mardi soir la prière. As well Tuesday night we will have prayer. Jeudi soir. Thursday night. Tout le monde dit jeudi soir. Jeudi soir. Let everyone say Thursday night. Ça va avoir la prière ici. We will have prayer here. It's not going to be uh, HFG. It's not going to be a growth and leadership class. But we will have the prayer here to prepare ourselves for the We will have prayer here to prepare ourselves for the next day, which is the anniversary service. Just the prayer. More prayer. More power. Moins de prière. Less prayer. Less power. Beaucoup de prière. Much prayer. Amen. D'abord, on a besoin de prier. Rappelez-vous pour cela cette semaine dans vos prières. So we need to pray and please um, just remind yourselves about that. Chaque jour, prions pour la service. So every day, let's pray. Let's pray for the service. Maintenant, on va aller directement dans les leçons de ce soir. So now we'll go directly into tonight's lesson. Comme vous savez, pour les prochaines semaines. And as you know, for the next weeks. Le Seigneur est nous en train de nous étirer. Lord is um, stretch, stretch, stretching us. And la dernière fois on a parlé de la sacrifice. Sacrifice. So last time we talked about sacrifice. En fait, le lundi avant on a parlé à le pasteur Pablo a venu nous parler de la sainteté. And uh, the Monday, um, prior Monday we. Pastor Pablo came and talked to us about holiness. Et c'était tellement puissant. And it was so powerful. Encore, c'est en ligne sur Facebook. And it's um, on Facebook. Uh, pour les gens qui sont en train de nous écouter maintenant. And for the people who are listening to us right now. Uh, S'il vous plaît, partagez-le avec vos voisins, vos amis, uh, vos bien-aimés en ligne. Please share the service with uh, your friends, your neighbor, and other people online. Même maintenant. Now. Et, et, uh, ils vont grandir. They will grow. Si, 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 si ont besoin, si ils aiment le Seigneur, If they love the Lord, ils vont aimer qu'est-ce qu'on va parler à propos. They will love what we we'll talk about. Amen. Amen. Et, aussi demain soir. Also tomorrow night. Le pasteur Pablo va avoir un vœu de prière à Laval. Pastor Pablo is going to have an overnight prayer meeting in Laval. At his church, and he invites us to go. 
at his church and he's inviting us to go. Si vous êtes intéressé de cela, venez me voir. If you are interested in participating in that, come and see pastor. C'est tout les annonces pour ce soir. So these are all the announcements for tonight. Lève-nous ensemble dans ce lieu. Let's all stand together in this place. And I'm going to turn into English. We'll turn et il va commencer à parler en anglais. Why? Because the Lord has given me uh, liberty to teach tonight in English. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a donné la liberté de uh, enseigner ce soir en anglais. Normally, I do not uh, teach or preach in English in the South. Normalement, je n'enseigne pas et je ne. Oh, je n'enseigne pas et je ne prêche pas en, en anglais à la salle. Uh, because it, it's something that God is doing in my life. Parce que c'est quelque chose que Dieu est en train de faire dans ma vie. And he gets all the glory and the honor that's due onto it. Et il uh, à lui soit toute la gloire qui est par rapport à cela. And basically tonight he has given me liberty to teach you in English. Et donc ce soir, il m'a donné la liberté de vous euh, enseigner en anglais. And I'm grateful for that. Et je suis reconnaissant pour cela. Because it's my mother tongue. <laughs> Parce que c'est euh, ma langue maternelle. And I, I find I can uh, easily express myself. Et je peux euh, facilement m'exprimer. Instead of translating words in my mind. Au lieu de traduire des mots dans ma tête. But the Lord is going to help us tonight. Mais le Seigneur va nous aider tous ce soir. Uh, how many people are feeling uh, for a challenge? Combien de personnes ici sentent, ressentent un défi? How many people feel to be challenged by the Lord? Combien de personnes ici se sentent, so, se sentent, um, like, mises en défi? Ouais, se, se sentent mises au défi par le Seigneur. The Lord will put some things into our lives and, uh, and he will challenge us tonight. Et le Seigneur va mettre des choses dans nos têtes et il va nous défier ce soir. And this is not a subject that is well uh, liked. Et c'est pas un sujet qui est uh, très apprécié. But it's a subject that we do need in our lives. Mais c'est un sujet dont on a besoin dans nos vies. And tonight by the help of the Lord et ce soir, avec l'aide du Seigneur, We're gonna deal with the issue of on va euh, parler euh, du problème de la soumission. How many people la like to be submitted? Combien de personnes aiment être soumis? I don't want to see any hands raised. Je ne veux voir aucune main levée. <laughs> Including myself. <laughs> Incluant moi-même. Uh, we have a hard time to be submitted. Nous avons de la difficulté à être soumis to that God has in our lives. à l'autorité que Dieu a placée dans nos vies. And the Bible on the of Et la Bible nous parle euh, urgentement sur la soumission. Avant de lire la parole, on va demander au Seigneur de nous aider ce soir. I want you to lift your hands. I want you to talk to Jesus. Je veux que vous leviez vos mains et que vous parliez à Jésus. I don't want you to just listen to me pray, but you need to talk to him tonight. Je ne veux pas que vous m'écoutiez seulement prier, mais je veux que vous lui parliez à And ask the Lord to touch my heart. Et demandez au Seigneur de toucher mon cœur. Help me to be submitted today. À être soumis pour l'aider à être soumis aujourd'hui. To your word. Father, by the authority of your word, Jesus, I come against every lying spirit. I come against every human and demonic spirit in this house. I pray right now for the liberty of your word to be taught to us, Jesus. Help us to learn your principles, Father, the word of God today. Father, I pray for every ear that hears my voice. I pray, Lord Jesus, that you will plant a seed deep profound in our hearts, Father, that we may live for you in a victorious way, Lord Jesus. Father, I release revelation in this house. I release the spirit of revelation. I release the spirit of submission, Father. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, help us to articulate what you want your people to hear. Anoint my lips of clay. Anoint your daughter's lips of clay as we teach tonight. We pray this 
this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let the church say in Jesus' name. Que l'Église dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Take your Bibles to 1 Peter chapter 2 verse 13. Donc ouvrez vos Bibles dans 1 Pierre chapitre 2 verset 13. When you have it, say amen. Quand vous l'avez dit amen. When you, if you don't have it, say wait for me. Si vous ne l'avez pas dit, attendez-moi. This is a spiritual growth class, so if I ask you questions, I expect an answer. Ça c'est une classe de croissance spirituelle, donc si je vous pose des questions, je m'attends à ce que vous répondiez. Et I'm going to uh, uh, probably ask a few questions tonight. Donc probablement je vais poser quelques questions ce soir. But it's just to help. Mais c'est juste pour nous aider. Uh, do you have it? Est-ce que vous l'avez? I didn't hear many amens. Est-ce que vous l'avez? First Peter chapter 2 verse 13. 1 Pierre chapitre 2 verset 13. Submit. Everybody say submit. Yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. Soyez soumis, que tout le monde dise soumis. Soumis. À cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain. Or unto governors, as unto them that are sent by him to for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. For so is the will of God. Everybody say that's the will of God. That's the will of God. Say it again. That is the will of God. That we will do, we will do doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. Car c'est la Volonté de Dieu que tout le monde dise c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Encore une fois c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. As free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honor all men, love the brotherhood. Fear God, honor the king. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and to the gentles, but also to the forward. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. For this is thankworthy if a man for conscience towards God endure grief, suffering wrongfully. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. For what glory is it if, when you are buffeted for your faults, ye take, shall take it patiently. But if, when you do well, you suffer for it, ye take it patiently. This is acceptable with God. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance sur ce que vous faites, ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Say, I will be submitted. Dites, je serai soumis. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. The meaning of the word submission. Donc, euh, la définition du mot uh, submission. It means to obey. Ça veut dire obéir. Be under obedience. Être sous obéissance. Put under. Mettre en dessous. Subdue onto. Uh, soumettre. Submit self onto. Soumettre uh, no, notre être à quelqu'un. Uh, to subject, to put in subjection. Se mettre en sujet. To subject oneself to obey. Se mettre en sujet afin d'obéir. To submit to one's control. Oh, se mettre à se, se soumettre au contrôle de quelqu'un d'autre. To yield to one's admonition or advice. Se plier. Um, admonition or advice. To listen to somebody. Mais se plier aux, um, aux paroles de quelqu'un d'autre. To obey, to be subject. Obéir et être un sujet. It's a Greek term meaning to arrange troops, division. 
Donc c'est un mot, un terme grec qui euh, permettait de diviser des équipes militaires. In the military fashion, under the command of one leader. Donc euh, d'une façon militaire pour les placer sous l'ordre de un chef. In a non-military use. Donc dans un usage non militaire. It's a voluntary attitude of giving in. Donc c'est une attitude volontaire de s'abandonner. And it cooperating. Et de coopérer. Assuming responsibilities. Assumer les responsabilités. And carrying out a burden. Et porter un fardeau. Things that our generation does not like. Les choses que, ben ce sont des choses que notre génération n'aime pas. We don't want to be told what to do, where to go, what to wear. On n'aime pas euh, quand on nous dicte où aller, quoi faire, quoi porter. Can I hear an amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Am I speaking the truth? Est-ce que je pas, est-ce que je dis la vérité? We like to be in control of our lives. On aime être au contrôle de nos vies. We like to be in control of what we say, what we do, where we go, what we wear, what we eat. Donc on aime être au contrôle de ce que on porte, ce que on dit, ce que l'on pense, ce que l'on mange. We don't like the word submit. Nous n'aimons pas le mot se soumettre. Or submission. Ou soumission. Right away, our guards get up. Tout d'un coup, nos gardes montent. Don't tell me to submit to you. Ne me dis pas de me soumettre à toi. Don't tell me to submit to her. Ne me dis pas de me soumettre à elle. We have issues submitting to our teachers. On a un problème quand euh, on doit se soumettre à nos enseignants. To our employers. À nos en, aux employeurs. To our husbands. À nos maris. To our, uh, whoever it may be. Peu importe qui c'est. It's hard to submit. C'est difficile de se soumettre. Is it only hard for me to submit? Est-ce que c'est seulement difficile pour moi de, de se soumettre? Or do we have people in the congregation that to submit is a little bit hard? Ou est-ce qu'on a aussi des gens dans la congrégation pour qui se soumettre c'est difficile? Do you have an issue with submission? Qui a des problèmes avec la soumission? <laughs> the Bible says in Colossians 3:10. Donc la Bible dit dans Colossiens 3, 10 Submission is not just for we're, we're, we're all equal uh, We are all equal We are all equal On est tous égaux No man is greater than any man Il n'y a pas un homme qui est plus grand qu'un autre your, your husband is not greater than you Ton mari n'est pas plus grand ou plus important que toi Your wife is not greater than you Ta femme n'est pas plus importante que toi The pastor is not greater than you le patient n'est pas plus important que toi. We are all equal in God's eyes. On est tous égaux dans les yeux de Dieu. But we all have different roles and responsibilities. Mais on a tous des rôles différents ainsi que des responsabilités Just différentes. Just because you submit doesn't mean the person's better than you. Juste parce que tu te soumets, ça ne veut pas dire que l'autre personne est mieux que toi. In Colossians 3:10 it says we all we and have put on a new man which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Donc Colossiens 3 verset 10 dit et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Whether they're neither be Greek nor Jews, circumcised nor uncircumcision, barbarian, uh, Scythian, bond nor free, but Christ is all in all. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni cite ni esclave ni libre mais Christ est tout et en tous Romans 10, 12 says, Romains 10, 12 dit For there is no difference between a Jew and a Greek For the same Lord over all is rich unto all that call upon him Il n'y a aucune différence en effet entre le Juif et le Grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent Look at your neighbor and say I am not better than you Regarde ton voisin lui dit je ne suis pas meilleur que toi. There's no greater. Il n'y a pas 
plus grand. There's only one great. Il y a juste un qui est grand. And his name is Jesus. Et son nom est Jésus. His name is Jesus. Son nom est Jésus. The only person that deserves glory and honor and praise. La seule personne qui mérite l'adoration, la louange et la gloire. Is Jesus Christ himself. C'est Jésus Christ. Jésus Christ. So don't look at your brother or your sister or your husband and say you are better or greater than I. Et donc ne regarde pas à ton à ton frère, ta sœur, à ton mari, ton voisin et dire et lui dire oh tu es mieux que moi. You are a child of God and I am a child of God. Tu es un enfant de Dieu et je suis un enfant. The same spirit you have is the same spirit I have. Le même l'esprit que tu as c'est le même que j'ai. Because I submit to you, it doesn't mean that you're greater than me. Parce que je me soumets à toi ne veut pas dire que tu es plus grand ou plus important que moi. Because when I submit to you, it means I'm submitting to the ordinance that God placed over me. Non, parce que quand je me soumets à toi, ça veut juste simplement dire que je suis soumis à celui qui est au-dessus. Amen. Amen. It should always be remembered that a person in submission is not inferior or inferior, uh, inferior to anybody. Donc il faut toujours se rappeler que la personne qui est soumise à l'autre personne n'est pas inférieure. Think about Jesus Christ himself. Pensez à Jésus Christ lui-même. When he came to this earth. Quand il est venu sur cette terre. He humbled himself. Il s'est humilié. And he was in submission to the spirit of God. Il était soumis à l'esprit de Dieu. But equal to the Father. Mais est égal au Père. At the same time. En même temps. But he submitted. Mais il s'est soumis. Who are we? Qui sommes-nous? When we have an attitude of unsubmission, we're saying that, hey, you know what? I'm better or greater than you. Parce que quand on a ces attitudes euh, d'insoumission, on est en train de passer un message comme quoi, oh, tu sais quoi? Je suis plus important et plus grand que toi. I'm not going to submit because I think that you're, I'm better or greater than you. Je ne vais pas me soumettre parce que je pense que je suis plus grand et plus important que toi. I know more. Je sais plus. Why are you going to tell me what to do? Pourquoi est-ce que tu vas me dire quoi faire? Why are you going to tell me where to go? Pourquoi est-ce que tu vas me dire où je dois aller? Why would I have to submit to you? I'm a big person. Pourquoi est-ce que je dois me soumettre à toi? Je suis une grande personne. We all have that way of thinking sometimes. Parfois on a cette euh, façon de penser. Am I telling the truth? Est-ce que je dis la It's vérité? It's quiet. C'est euh, silencieux. We all have difficulties in this area. On a tous un problème dans ce um, dans ce dans ce sujet là. We our flesh does not like submission. Donc notre chair déteste la soumission. I'll say it again. Your flesh, my flesh does not like to submit. Donc je vais le répéter encore une fois, ta chair et ma chair n'aiment pas se soumettre. We have a, a stubborn attitude towards ourselves. Donc on a une, euh, une attitude têtue envers les autres. It's a rebellious attitude. C'est une attitude rebelle. When we do not want to obey. Quand on ne veut pas obéir. When we decide to dis, uh, not submit to authority. Quand on décide de ne pas se soumettre à l'autorité. Whether it's at work, home, church, anywhere you are. Donc que ce soit à la maison, au travail, à l'église, partout où tu veux. I have, a, I have issues too at work sometimes. I don't want to submit all the time to uh, uh, the owner. Donc j'ai des problèmes au travail parce que parfois je n'ai pas envie de me soumettre au propriétaire. But as long as he doesn't tell me to break a, 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 a principle in the Bible, the Bible commands me to obey him. Mais tant et aussi longtemps qu'il ne brise aucun commandement dans la Bible, la Bible me dit de me soumettre à lui. There's consequences when we decide to be rebellious. Il y a des conséquences quand on décide d'être rebelle. The Bible says in Deuteronomy chapter 21 verse 18. Donc la Bible dit dans Deutéronome Chapitre 21, verset 18. When this is talking about children when they're disobedient. Et ça parle des enfants quand ils étaient euh, désobéissants. It says, if a man has a stubborn and rebellious son, which will not obey. Everybody say, not obey. Not obey. Say it again, not obey. not obey. The voice of the father or the voice of his mother, and that when they have chastised him, will not hearken unto them. Donc, ça dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, 
et leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Then shall his father and his mother lay hold on him and bring him out onto the elders of the city and onto the gate of his place. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. And they shall say unto the elders of the city, This is our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Ils diront aux anciens de sa ville, Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. And the Bible says, And all the men of the city shall stone him with stones. Then that he die, so shall they put an evil Away from among you, and all Israel shall hear and fear. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et crée. The Bible calls stubbornness and rebellious evil. La Bible appelle euh, la docilité et la rébellion le mal. When we don't listen. Quand on n'écoute pas. When we have a stubborn mind and a heart. Et quand on a notre tête. Dans nos coeurs, the Bible says that's evil in the sight of the Lord. La Bible dit que c'est mal dans les yeux de Dieu. The Bible says in 1 Samuel 15:23. Donc la Bible dit dans 1 Samuel 15:23. For rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness as iniquity and adultery. Because thou hast rejected the word of the Lord, He also reject thee from being king. Car la, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Nous pensons que juste parce qu'on fait ce que nous on veut, Even in sacrificing. même dans le sacrifice, Even say, coming to church. Coming to church, Donc, venant à giving in the offering, donnant dans l'offrande, helping with the children, aidant avec les enfants. But we have a stubborn and rebellious attitude. We think that God is pleased. Et on a une attitude qui est têtu et rebelle. On croit que Dieu euh, s'appelait à Dieu. We think because we clean the house all day. On pense que parce qu'on nettoie la maison toute la journée, uh, we take care of the kids, we sacrifice. on prend soin des enfants, etc. Ça but, veut dire qu'on sacrifie. What, but we don't obey the voice of those that God put in, in our care. Et, mais quand on n'écoute pas la voix de ceux que Dieu a placés dans nos vies, God calls that iniquity and idolatry. Dieu appelle ça iniquité et idolâtrie. Witchcraft. In the verse prior to that, Dans le verset avant celui-ci, it says Samuel said, I "Had the Lord great delight in burnt offerings and sacrifices." Samuel dit, "L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices?" It's good to bring your offering. C'est bon d'apporter ton offrande. It's good to give your tithes in church. C'est bien de donner uh, ta dîme à l'église. God takes great delight in those things. Dieu prend plaisir dans ces choses. But he says, Mais il dit, As in obey the voice of the Lord, behold, to obey is better. Everybody say, to obey is better. Obey is better. Say it again, to obey is better. Then sacrifice and to hearken than the fat of rams. Mais regardez ce qu'il dit ici. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que tout le monde dise l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Encore une fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. So we spoke about sacrifice two weeks ago. Donc on a parlé du sacrifice il y a deux semaines. The Lord spoke to our hearts. Le Seigneur a parlé à nos cœurs. We are to give more. Donc on doit donner plus. We have to sacrifice unto the Lord. On doit sacrifier pour le Seigneur. Because the Lord sacrificed for us. Parce que le Seigneur a sacrifié pour nous. But in your sacrificing. Mais dans ton sacrifice. Of your time, your sleep, your food, your effort. De ton temps, ton ton argent, ton effort, ton sommeil. Do not forget pas. obedience is better than any sacrifice that you may give 
L'obéissance vaut mieux que n'importe quel sacrifice que tu vas faire. You may sacrifice unto the Lord. Tu peux sacrifier pour le Seigneur. Which is the, the Lord takes great delight in. Mais et ça, le Seigneur prend plaisir à ça. But he takes greater delight in obeying his voice. Mais il prend plus grand plaisir dans l'obéissance à sa voix. A person that is submitted unto the voice of God. Une personne qui est soumise à la voix de Dieu. A person that listens to instructions. Une personne qui écoute aux, les instructions. Amen. Amen. Am I speaking to people in this house today? Est-ce que je parle à des gens ici ce soir? We cannot have a stubborn heart. On ne peut pas avoir un cœur têtu. We cannot have a, a rebellious attitude. On ne peut pas avoir une attitude rebelle. We need to be submitted to the ordinance and the will of God. On doit être soumis au commandement de Dieu. God gave us people in our lives. Dieu a placé des gens dans nos vies. To be submitted to. Afin qu'on soit uh, soumis à eux. Each person has to be submitted. Chaque personne doit être soumise. From the greatest in our minds. Du plus grand dans nos têtes. To the youngest child needs to be submitted to somebody. Jusqu'au plus petit enfant, on doit tous être soumis à quelqu'un. Because there's going to be problems if we don't. Parce qu'il va avoir des problèmes si on ne l'est pas. And when you submit, it's not that you're less. Et quand tu te soumets, ça ne veut pas dire que tu vaux moins. It means that you're following the principles and pleasing God. Ça veut juste dire que tu suis les principes de plaire à Dieu. There's great examples in the Word of God. Il y a de grands, de bons exemples dans la parole de Dieu. Of people that were submitted. De gens qui étaient soumis. And that Jesus took great delight in. Et, que, et donc Dieu a pris plaisir. In Matthew 5, uh, Matthew 8, verse 5 to 11. Donc dans Matthieu 8, verset 5 à 11. In the Amplified, the Bible says this. Et dans la version anglaise amplifiée, ça dit. I'll read slowly so she can translate at the same time. As Jesus went into Capernaum, alors que Jésus est allé à Capernaum, a, a centurion came unto him, begging him. Il y avait un centurion qui est venu vers lui et qui lui a supplié For help. de l'aider. And saying, Lord, my servant is lying home paralyzed. Disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison et qui est paralysé. With intense and terrible and tormenting pain. Euh, avec une euh, douleur intensément terrible. Jesus said unto him, I will come and heal him. Jésus lui a répondu, je vais venir et le guérir. But the centurion replied to him, Lord. Mais le centurion lui a répondu, Seigneur. I am not worthy to have you come under my roof. Je ne suis pas digne, euh, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. But only say the word. Mais juste parle. And my servant will be healed. Et mon serviteur sera guéri. Listen to this. Écoutez ça. For I am a man subject to authority. Bah, écoutez ça bien. Donc, parce que je suis un homme qui est soumis à l'autorité. I'll say it again. Je vais le dire encore. I am a man subject unto authority. Je suis un homme qui est sujet à l'autorité. Of a higher rank. De quelqu'un plus haut placé. With soldiers subject to me. Avec d'autres soldats qui sont euh, mes sujets. He's not only in subjection, il n'est pas seulement soumis. But he's also has people that are submitted unto him. Mais il a aussi des gens qui sont soumis à lui. And listen what he says. I say to one, go. Et voici ce qu'il dit. Je dis à un, va. And he goes. Et il va. Because he's submitted. Parce qu'il est soumis. And another comes. Et un autre vient. And he comes. Oh, un, autre, he, un autre je dis viens et il vient and to my slave do I this and he does it et à mon esclave je lui dis fais cela et il le fait when Jesus heard this he was amazed quand Jésus a entendu cela il était euh, émerveillé and said to those that were, were following him et il a dit à ceux qui le suivaient I tell you of truth, uh, truthfully je vous dis en vérité. I have found not such great faith as there is with anyone in Israel. Je n'ai trouvé pas plus grande foi que celle-ci nulle part en Israël. I say to you, many Gentiles will come from the east and to the west. 
Je vous dis que beaucoup de gentils viendront de l'est et de l'ouest. And will sit down to feast at the table and enjoy the God's promises with Abraham, Isaac, and Jacob. Et ils vont s'asseoir à la table et se réjouir des promesses de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. In the kingdom of heaven, because they have accepted me as their savior. Parce que uh, dans le royaume du Seigneur, parce qu'ils ont accept, ils m'ont accepté en tant que sauveur. He said there wasn't a greater faith than this man. Il a dit il n'y avait pas plus grande foi que cet homme. This man understood. Cet homme a compris that if I am submitted, que si je suis soumis, and people are going to be submitted unto me. D'autres personnes vont être soumises à moi. He knows that God, if God speaks the word, he sait que si Dieu dit un mot, that the people it has to be done because they're submitted unto God. Ça doit être fait parce qu'ils sont soumis à Dieu. He understood principle. Il a entendu, il a compris le principe. That if I have to be in a place of authority. Que si je dois être dans une dans une position d'autorité. I need to be under authority. Je dois être uh, soumis à l'autorité. If you don't want rebellious kids. Si tu ne veux pas des enfants rebelles. Don't rebel. Toi ne te rebelle pas. I'll say it again. Je le dire encore. If you do not want people of rebellious children, si tu ne veux pas avoir des enfants rebelles, do not rebel. Toi ne te rebelle pas. If you want people to submit to you, si tu veux que des gens se soumettent à toi, be under submission. Sois soumis. If you want God to listen to your prayers, si tu veux que Dieu écoute tes prières, be submitted. Sois soumis. If you cannot be submitted in the small things, how do you want God to trust you with the big things? Si tu n'es pas capable d'être soumis dans les petites choses, comment est-ce que tu veux que Dieu te fasse confiance dans les grandes choses? Amen. Amen. In Hebrews 13 verse 17. Donc Hébreux 13 verset 17. The Bible says, "Obey them that have rule over you and submit." Everybody says, "Submit." submit. Say it again. Submit. submit yourselves, for they watch. For your souls, as they must give account that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable to you. Donc, ça dit, obéissez à vos conducteurs et pour eux de la différence que tout le monde dise obéissez. obéissez. Encore une fois, que tout le monde dise obéissez. obéissez. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage Listen to the amplified version of it. écoutons la version amplifiée it says, Obey your spiritual leaders. ça dit obéissez à vos, à vos euh, chefs spirituels the, the ampl- let me explain the amplified bible It brings out the greek donc, laissez-moi vous expliquer un petit peu la version amplifiée de la Bible. Ça euh, ressort la définition dans le grec. It brings more what the word is Ça amène plus de clarté sur ce que la parole dit. It says, Obey your spiritual leaders and submit to them. Ça dit, um, obéissez à vos chefs spirituels et soumettez-vous à eux. Recognizing their authority over you. Reconnaissez leur autorité uh, sur vous. For they are keeping watch over your souls and continually guarding your spiritual welfare. They're keeping guard over your souls. Parce que ils protègent vos âmes. And, and uh, keep, keeping your spiritual welfare. Et ils uh, gardent votre bien-être spirituel. As those who will give account of the stewardship for you. Comme ceux qui vont rendre compte pour vous. Let them do it with joy. And not with grief and groaning. Because this will not benefit you. Parce que ça ne va pas vous bénéficier. It won't benefit us. Ça ne va pas vous avantager. When we're not submitted, quand on n'est pas soumis, it's not just to the person we're not submitted to that it, it, it makes a difference. Ce n'est pas seulement à la personne à qui on n'est pas soumis que ça fait une différence. But it makes a difference in our lives. Mais ça fait une différence dans nos vies. Because God's going to say, "You didn't submit to me." Parce que Dieu va dire, tu ne t'es pas soumis à, tu t'es pas soumis à moi. Because if you can't submit to people God put in your life, parce que si tu ne peux pas te soumettre à ceux que Dieu a placé dans ta vie. You're not submitting to him. Tu n'es pas soumis à lui. If you can't submit to people you can see, how can you submit to someone you can't see? Si vous êtes, tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un que tu vois, comment est-ce que tu peux te soumettre à quelqu'un que tu ne I vois pas? I feel I'm stepping on people's toes. 
je ressens euh, que je suis en train d'écraser les orteils de certaines personnes. Who am I supposed to submit to? À qui dois-je me soumettre? Who shall I submit to? À qui dois-je me soumettre? Somebody, anybody, who? Quelqu'un. Who are you supposed to submit to? À qui est-ce que vous êtes euh, supposé? Scream out one person you should be submitted to. Soumettre. Dites-moi une personne à qui vous devez euh, un exemple de quelqu'un à qui vous devez vous soumettre. God. Adieu. Who else? Our leaders. Nos dirigeants. Who else? Qui d'autre? The, les police. Who else? Our boss. Nos employeurs. Who else? Qui d'autre? To our husbands. Who else? Qui d'autre? À nos parents. Oh, to our pa parents. We're going to talk about, we're going to see what the Bible says who we should submit to. Et on va juste regarder à ce que la Bible dit par rapport à, à qui devons-nous nous soumettre. The Bible says in 1 Peter chapter 2 verse 18 and 20 in the Amplified. Donc la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 18 à 20. In the Amplified. Dans la version amplifiée. Servants be subjective to your masters. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. With all proper respect. En toute crainte. Not only to those that are good and kind. Non seulement à ceux qui sont bons et tout. Listen to this part. But also to those who are unreasonable. Mais aussi à ceux qui sont irraisonnables. I don't think you heard that. Je pense que vous ne l'avez pas entendu. It just said, submit to your masters. Ça ne dit pas seulement soumettez-vous à vos maîtres. Which is our employers, our bosses. Qui sont nos employeurs, nos uh, superviseurs. Not only if they're good and kind. Pas seulement quand ils sont doux et gentils. When I read this, I was like, what? Quand j'ai lu, j'étais comme quoi? Not if they're good and kind. Pas seulement quand ils sont bons et But gentils. But even when they're mean. Mais aussi quand ils sont méchants. Even when they don't understand us. Même quand ils ne nous comprennent pas. You're not getting it. Vous ne comprenez pas. Submission is not because you agree with what they say. La soumission ce n'est pas quand vous, euh, vous, vous êtes en accord avec ce qu'ils disent. It's not because they're nice. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils. It's not because they say it in a nice way. Ce n'est pas parce qu'ils le disent dans une façon douce. I heard it said many times. Je l'ai entendu, j'ai entendu plusieurs fois. I ain't gonna listen to them because they're not nice. Oh, je vais pas, je vais pas l'écouter parce qu'il est pas gentil. I'm not gonna listen to them because they said it mean. Oh, je vais pas les écouter parce que ils l'ont dit méchamment. They should have said it a little bit more nice, and I would have listened. Oh, si il avait dit un peu plus gentiment, j'aurais écouté. According to the Bible, we are out of order. Selon ce que la Bible dit, quand on fait ça, on est euh, complètement euh, au bord du gouffre. It says submit whether they're kind or good to you. La Bible dit de se soumettre qu'ils soient bons ou méchants. As long as they don't tell you to break the word of God. Tant et aussi longtemps qu'ils ne vous disent pas de corrompre un des commandements de Dieu. You have to listen. Tu dois écouter. Not because you agree. Non parce que tu es d'accord. And I think this is what I'm learning in work. <laughs> Et je pense que c'est ce que je suis en train d'apprendre au travail. It's not because they are nice or kind. I have to listen. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils et doux que je dois écouter seulement. When I read this verse, a few things came to mind. Quand j'ai lu ce verset, il y a quelques souvenirs qui sont venus dans mon. And you can think about a few things that came to mind uh, when the Bible says to submit to even if they're mean to you. Et vous pouvez penser à certaines situations uh, quand la Bible dit que ils sont pas quand ils sont pas gentils. It says for this finds favor. Um, parce que il dit. It finds favor. This um, grâce if a person endures to sorrow and suffering Donc, si endure, uh, la souffrance, unjustly because of, of an awareness of the will of God injustement parce que uh, of the will of God okay. because they're aware of the will of God okay, parce sont, uh, de la de Dieu. after all of the kind of credit is there if 
What kind of credit is there? Oh, uh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que, quel avantage avez-vous? When you do wrong, you are punished for it. Et que vous faites, parce que quand vous faites mal, vous êtes puni pour ça. You endure it patiently. Donc vous l'endurez euh, parce que c'est juste. But if when you do right and patiently bear undes, un, uh, de, undeserved suffering. Donc si vous même et, mais si vous faites bien et que vous êtes traité injustement this finds favor with God. Ça vous obtenez la faveur de Dieu. If your employer is being mean to you, si votre employeur est méchant and envers because vous, you know the word of God, et parce que tu connais la parole de Dieu and you submit under their authority, et que tu te soumets à leur autorité you find favor with God. tu as de la faveur dans les yeux de Dieu. You, you didn't hear that. Tu n'as pas écouté. How many people want favor? Combien de personnes veulent la How faveur de Dieu? How many people want favor from God? Combien de personnes veulent la, la faveur de Dieu? Unmerited favor. La faveur non méritée. When we decide to just follow the will of God. Est-ce qu'on peut décider de juste suivre la volonté de Dieu? And submit to the to the principles of God et se soumettre aux principes de Dieu. Then we will find in it. Et après, on va trouver des bénédictions. God will bless you. Dieu va te bénir. God will guide you. Dieu va te guider. Because you decided to follow and obey God. Parce que tu as décidé de suivre et d'obéir à Dieu. Think about Jacob. Pense à Jacob. Qui a changé ses fois. Uh, injustement, plusieurs fois, on lui a. Oh, on a changé son salaire plusieurs fois injustement. Plusieurs fois. But God blessed him in the end of it. Mais Dieu l'a béni à la fin. He continued to submit. Il a continué à se soumettre. He, he, he was tricked to marry the ugly older sister. <laughs> Et on l'a piégé en le faisant épouser la grande sœur qui était pas belle. But he submitted to that. Mais il s'est quand même soumis he à ça. Still took her as wife. Il a quand même prise en tant que femme. And he still worked for the un, un, unjustly. Et il a continué à travailler injustement. But if you read the story, Mais si tu lis l'histoire, God blessed him with more than what his uncle had. Dieu l'a béni avec plus que ce que son oncle avait. God blessed him with the wife he wanted. Dieu l'a béni avec la femme qu'il voulait. Because he stayed submitted. Parce qu'il est resté soumis. He stayed submitted. Il est resté soumis. Joseph stayed submitted in prison. Joseph est resté soumis en prison. He stayed submitted when his brothers sold him. Il est resté soumis quand, même quand ses frères l'ont vendu. He stayed submitted when he was accused of rape. Il a été soumis même quand il a été accusé de viol. And the Bible keeps saying God was with him. Mais la Bible compte dit que Dieu était toujours avec. And at the end of Joseph's life, Joseph was the head of Egypt. Et à la fin de la vie de Joseph, on voit que Joseph était un des chefs de l'Égypte. Endure a bit of suffering, church. Endure un peu de souffrance, église. Endure a little bit of suffering in your unjust uh, submission. Endure un peu de souffrance dans ta soumission qui est injuste. And God will elevate you. Et Dieu va t'élever. God will bless you. Dieu va te bénir. Because you know you're doing it because of Him. Parce que tu sais que tu le fais à cause de lui. You're not submitting because you like it. You're submitting because you're in love with Jesus. Tu n'es pas soumis parce que tu aimes la soumission, mais parce que tu es en tu es euh, tu es tu es, euh, tu aimes Jésus. You're in love with Jesus. Tu es complètement éperdu d'amour pour Jésus. And you're submitting because I want to please you. Et tu es soumis parce que tu veux plaire à Dieu. Wives. Femmes. Wives. Femmes. The Bible says. Épouse. La Bible dit. Submit your, uh, in Ephesians 5:22. Dans Ephésiens 5:22. Submit yourselves. Unto your own husbands as unto the Lord. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and is his the savior of the body. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own. Husbands in everything. 
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Wives, submit to your husbands. Femmes, sou soyez soumises à vos maris. It doesn't put an asterisk. Oh, ça ne met pas une astérix. Saying if they're kind or nice or gentle. Oh, pour dire oh s'ils sont gentils, s'ils sont adorables. It just simply says submit. Ça dit tout simplement soumettez-vous. Pastor, why are you talking about the wives? Oh, Seigneur, pourquoi est-ce que euh, Pastor, pourquoi est-ce que tu parles des femmes? Because that's what the Bible says. Parce que c'est ce que la Bible dit. I'm not here to to be, pick favors, husbands and wives. Oh, je suis pas en train de choisir des préférences oh, femmes ou hommes. I'm just here simply teaching what the Bible says. Is that okay? Je suis seulement ici pour enseigner ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que c'est correct? Is that okay? Est-ce que c'est bon? Uh, uh, the Bible says that we have to submit. La Bible dit qu'on doit être soumis. I know men and we we can be jerks at times. Je sais que uh, nous les hommes on peut être des idiots. But like the Bible says, when you submit, you're doing it in favor of God. Mais la Bible dit que quand tu es soumis, tu as de la faveur en uh, tu as faveur aux yeux de Dieu. And husbands, Marie, uh, we think that we can get away with just that verse in Ephesians 5:22. On pense que on peut s'échapper avec ce verset Ephésiens 5:22. But if you read the verse just prior to that, mais si tu lis le verset qui vient juste avant, it says submitting yourselves one to another. Ça nous dit de nous soumettre les uns aux autres. So it's not just the wife that needs to be submissive. Donc ce n'est pas seulement la femme ou l'épouse qui doit être soumise. In Mais on doit se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. 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 So jerk, donc, donc Marie, ça ne veut pas dire que tu peux être un idiot. Parce que le verset juste après dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. So therefore, husband, that's a greater commandment than to submit. Donc, euh, les, pour les maris, ça c'est un commandement plus grand que de se soumettre. Because submission. Parce que la soumission. Is just following what somebody says. Et c'est juste suivre ce que quelqu'un dit. But uh, be in love like Christ loved the church as a sacrificial love. Mais aimer quelqu'un comme Christ a aimé l'Église, donc ça veut dire d'un amour sacrificiel. That, that means it's not always my will. Donc ça veut dire que ce n'est pas toujours ma volonté. It's to please the bride. Mais c'est de faire plaisir à l'épouse. All the women say amen. Que toutes les femmes disent amen. Amen. All the women say amen. Que toutes les femmes disent amen. Amen. So it's not just submitting to your husband. Donc ce n'est pas juste être soumise à ton mari. Your husband is not greater than you and you're not greater than your husband. Ton mari n'est pas plus important, plus grand que toi et vice versa. Children. Les enfants. How many people here are children of somebody? A child of somebody. Combien de personnes ici est un enfant? We're all children of somebody, actually. Bon, on est tous des enfants de quelqu'un. The Bible doesn't say little kids. La Bible ne dit pas petit enfant. But says children obey your parents in all things. Mais elle dit enfants obéissez à vos parents en toutes choses. It says children obey your parents in all things. Ça dit enfants obéissez à vos parents. As long as your parents is not telling you to break any word of God, you ought to obey them. Tant et aussi longtemps que vos parents ne vous demandent pas de briser ou d'enfreindre un des commandements que Dieu a placé. You ought to submit unto your parents. Tu dois être soumis à tes parents. Amen. Amen. I know that that's not very. We don't like that. Euh, on n'aime pas ça. We, 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 don't, we don't like to submit and listen to authority. Je sais que on n'aime pas ça être soumis et écouter à l'autorité. But how would you like it if they took you out and stoned you? Mais est-ce que vous auriez aimé ça comme dans l'ancien temps quand ils l'ont ils te prennent, ils te sortent et ils te lapident? You see, we're living in a time of grace and mercy. Vous voyez, on vit dans un temps de grâce et de miséricorde. Just because you're not physically stoned now doesn't mean that you won't be stoned later. Ce n'est pas parce que tu n'es pas euh, physiquement lapidé dans le temps présent que ça veut dire que tu ne le seras pas dans le futur. Do you honestly think that God is going to be unjust? 
Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va être injuste? And do it, and let you do whatever you want here and with no consequence after. Et faire tout ce que tu veux ici bas sur cette terre et avoir non pas de et ne pas subir de conséquences après. For all the children that were stoned in the Old Testament. Parce que tous les enfants qui ont été lapidés dans l'Ancien Testament. God would have to apologize if you let that go in eternity for those of us that are not submissive now. Pour tous ces enfants-là, Dieu va devoir euh, s'excuser si jamais il nous laisse, il ferme les yeux sur ce que nous on fait en ce moment sans avoir de conséquences. I'm telling you, when, it, when we leave from this world to the next world, donc quand on quitte ce monde pour le prochain, we're going to be surprised. On sera surpris. Many people are going to be extremely surprised. Beaucoup de gens seront extrêmement surpris. Those that make it to heaven will not be surprised. Those that make it to heaven will not be surprised. Pour ceux qui vont arriver au ciel, ils ne seront pas surpris. I remember a, a pastor by the name of um, came to Saint Laurent. Uh, donc il y avait un pasteur qui est venu à Saint Laurent. Son... And he made uh, he said those that end up in heaven will not be surprised. Et il a dit ceux qui finiront. Travis Miller. Son nom c'était Travis Miller. Donc, will, will not be surprised. Ce, il a dit que ceux qui vont arriver au, au, au ciel, ils ne vont pas être surpris. They worked at it. Ils ont travaillé pour ça. They sacrificed. Ils ont sacrifié they pour ça. Submitted. Ils se sont soumis. They, they were holy. Ils ont été saints. They followed the scripture. They will not be surprised when they end up in heaven. Donc, ils, ont, ils se sont préparés pour cela, donc ils ne seront pas surpris quand ils seront au ciel. Like, wow, ils ne vont pas se réveiller et dire, oh, wow, comment, comme c'est beau. But they will not be that they made it. Mais ils ne vont pas être surpris de comment ils ont, ils ont fait pour y arriver. But those that end up in hell are going to be Mais ceux qui vont finir en enfer vont être choqués. Because it's going to be those of us that kept things inside of our hearts. Mais ce seront les gens, mais ce seront ceux parmi nous qui ont gardé des choses dans leur cœur. Those people that you see every Sunday. I went to church every Sunday and I ended up in hell. Et ça, c'est des gens que vous voyez chaque dimanche. Et là, c'est comme oh, mais j'allais à l'église chaque dimanche. Comment ça, je suis en enfer? How can I make it in hell if I went to church every Sunday? Mais comment ça se fait que je sois en enfer alors que je suis allé à l'église chaque dimanche? How can I end up in hell if I gave in the offering? Mais comment est-ce que je, je suis arrivé en enfer alors que j'ai donné dans l'offrande? I was baptized in Jesus' name. I, I received the Holy Ghost. How did I end up here? Oh, je me suis fait baptiser au nom de Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver ici? Stubbornness is as a sin of witchcraft. And no witchcraft is going to enter into the kingdom of God. Donc, euh, la tétutesse est comme la sorcellerie et la sorcellerie ne rentre pas dans le royaume de Dieu. La rébellion ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la Bible dit que si tu, si tu sais ce qui est bien et que tu ne le fais pas, ça c'est un péché contre toi-même. If we know to do good and do it not, it's sin. Donc, si on sait comment faire le bien et qu'on ne le fait pas, c'est péché. If you have a song leader that's in charge over you. Donc, si tu as un dirigeant de chant qui est au-dessus de toi. And they call a practice and you say, I'm not going because of X, Y, and Z, and they say, you have to be there. Et donc, il te dit, et tu dis, ah, moi, je viens pas à la répétition parce que ça, ça, like ça, it. je me sens, je me ressens pas comme so venir, je suis fatiguée. Donc, ceci, cela. That's unsubmissive. Mais ça, c'est euh, être insoumis. If they, if the, if, for example, if the pastor says, stand, everybody. Et donc, si, par exemple, le pasteur dit que tout le monde se lève. And we want to just sit down and like, hey, listen to this guy. Et on s'assoit juste et on dit, ah, je veux pas écouter cet homme-là. That's stubborn. C'est être têtu. That's stubbornness. Ça c'est être têtu. If you're uh, you're in the usher ministry. Donc si tu es un huissier. And there's the usher leader. 
Et le dirigeant des huissiers. Et s'il te dit, oh, mets euh, une chemise blanche, des pantalons et une cravate. Et là, je te dis, ah, je ne veux pas porter ma cravate parce que, bon, ça ne m'intéresse pas. That's stubbornness. C'est être têtu. That's not obeying. Ce, ça, c'est ne pas obéir. That's doing wrong. C'est faire ce qui est mal. This is not being submitted. C'est être insoumis. And this is not pleasing to God. Et ça ne plaît pas à Dieu. I know a sister. Je connais une sœur. That she basically, uh, she told uh, her pastor. Elle a dit à son pasteur. That she was at work and hey, you know what? This guy bought me some food at work. Et, at, at work at the bakery place. Et euh, elle a dit à son pasteur, oh tu sais, il y a ce gars-là qui m'a apporté à manger. That works at the bakery and he, he gave it to me for free. Et il travaille à la boulangerie juste en bas et puis il m'a apporté à manger gratuitement. And she thought it was like nothing. She just told her pastor that. Et elle croyait que c'était rien. Elle a juste dit ça à son pasteur. And then her pastor said, never go back there again. Et son pasteur lui a dit, ne retourne jamais, ne retourne plus jamais là-bas. She didn't understand. She's like, but God just brought me food for free. Elle, elle n'a pas compris. Elle mais ce gars-là m'a juste apporté de la nourriture See, gratuitement. He didn't give her any reason. He just said, don't go back there. Mais le pasteur ne lui a donné aucune raison. Il lui a juste dit, ne retourne plus jamais là-bas. Est-ce que vous pensez que la sœur s'est rebellée et ne l'a pas fait? Et est-ce que vous pensez qu'elle est retournée euh, à la boulangerie, elle a acheté quelque chose? She never went back there again. Elle n'est plus jamais retournée là-bas. She doesn't understand the reason. Elle n'a pas compris la raison. She doesn't understand why he told her not to go back there. Elle ne comprend pas pourquoi il lui a dit de ne pas retourner là-bas. But she knows a principle of the word of God and that's submission to be submitted. Mais elle a compris un principe de la parole de Dieu qui est la soumission. Amen. Amen. We don't have all the reasons. On n'a pas toutes les raisons. And sometimes God will put you to test. Et parfois Dieu va te mettre à l'épreuve. Whether it's at work. Que ce soit au travail. Whether it's at school. Que ce soit à l'école. Whether it's at church. Que ce soit à l'église. He will tell people that's over you. Il va dire aux gens qui sont au dessus de to, toi. To tell you something completely ridiculous just to see what you would do. De vous dire quelque chose qui est complètement ridicule pour voir votre réaction. I have my own personal stories. J'ai un petit témoignage personnel. Uh, even when I was under. A, 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 Another pastor's ministry. Et même quand j'étais sous le ministère d'un autre pasteur. And I was teaching Bible studies. Et j'enseignais euh, des études bibliques. And he had a conference that he was holding. Et il avait une conférence qu'il qu organisait. I didn't want to go to the conference. Je ne voulais pas aller à la conférence. I wanted to teach the Bible study. Je voulais enseigner l'étude biblique. How many people think teaching Bible study is important? Raise your hand. Combien de personnes ici pensent qu'enseigner une étude biblique est important? C'est important. C'est important. It's the lost. C'est des gens perdus. God commands us to go and teach all nations. Le Dieu nous dit, nous en sait, ben, nous commande d'aller enseigner à toutes les nations. So I told the pastor kindly, I have a Bible study. Et j'ai dit au pasteur gentiment, mais pasteur, j'ai une étude biblique. I don't want to go to the conference. Je ne veux pas aller à la conférence. The pastor told me cancel your Bible study and come to the conference. Et le pasteur m'a dit, annule ton étude biblique et viens à la conférence. In my head, I was like, this guy is going crazy. It's a Bible study. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais oh, de, le pasteur devient complètement fou. Ça, c'est une étude biblique. I don't want to go to the conference. I don't need the conference. This is a soul. Je n'ai pas besoin d'aller à la conférence. Je veux pas aller à la conférence. Ça, c'est une âme. Do you know I listened to the man of God? Mais vous savez quoi, j'ai écouté au Dieu. I, I, I submitted to his. Thought process. <laughs> Je me suis soumis à son, sa façon de penser. And I went. I canceled the Bible study. I went. Donc j'ai annulé l'étude biblique et j'y suis allé. And the Lord spoke to me in that service. Et le Seigneur m'a parlé pendant le service. I was blessed tremendously in that service. J'ai été béni abondamment dans ce service. Because I submitted to the man of God. Parce que je me suis soumis à l'homme de Dieu. I, I, I still have to submit. Je dois toujours me soumettre. I'm a grown man. I'm 34 years old. Je suis un grand homme. J'ai 34 ans. Yeah, 34. 
34. I have six kids. J'ai six enfants. I'm married. Je suis marié. I pay my own rent. Je paye ma mon propre loyer. I have my own car. J'ai ma propre voiture. I work for my money. Je travaille pour l'argent que je gagne. Why in the world do I have to submit to anybody? Pourquoi est-ce que je dois me soumettre à qui que ce soit? Because the word of God commands me to. Parce que la parole de Dieu me le commande. Remember, how many people remember the, the heat wave we had a few weeks ago? Combien de personnes se rappellent de la vague de chaleur ou de we had, we had qu'on avait weeks ago. il y a quelques semaines? It was so hot. Il faisait tellement chaud. 45, 47 degrees. 45, 47 degrés. I, 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 I'm a grown man. Je suis un un grand homme. I went to my pastor. Je suis allé voir mon pasteur. Yes, I have a pastor that I submit to. Oui, j'ai un pasteur à qui je me soumets. As a pastor, Sunday is going to be hot. Et là, je lui dis, pasteur, dimanche il va faire chaud. Can I please wear a, a, a baron? Est-ce que je peux porter un baron? Because it's hot. Parce qu'il fait chaud. He looked at me. Il m'a regardé. He said, No, you're going to wear what we wear. Il a dit, Non, tu vas porter ce que nous on porte. I could have did one or two things. I could have did one or two things. J'aurais pu faire une ou deux choses. Not listen and wear it anyways. Euh, ne pas écouter et le porter quand même. I'm a grown man. Je suis un grand homme. I pay my own bills. Je paye mes factures. He doesn't live with me. Il ne vit pas avec moi. I live on my own. I have my wife. Uh, <laughs> je vis uh, tout seul avec ma femme et mes enfants. I could go home and put on the shirt if I want to put on the shirt. Je peux aller chez moi et mettre un t-shirt si je veux mettre un t-shirt. Or I can listen to the man of God and submit to what he said. Ou je peux me soumettre à l'homme de Dieu et à ce qu'il m'a dit de faire. And I decided to follow what the Bible says and submit myself. Mais j'ai décidé de suivre ce que la Bible m'ordonne et de me soumettre. And wear a suit. Et porter wear a shirt and a tie when it was 45 degrees weather. Et donc j'ai porté euh, un costume avec une chemise, cravate quand il faisait 45. Et, et j'ai tellement transpiré ce, ce dimanche-là. I was miserable wearing the suit. <laughs> je me sentais misérable pour, en, pour, quand je portais ce costume. But I obeyed the man of God in my life. Mais j'ai obéi à l'homme de Dieu. And I kept the anointing of God in my life. Et ça a gardé l'onction de Dieu dans ma vie. And you know, from that time, I got three words of God from three different people, and they were all the same thing. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu euh, trois différents messages de la part de Dieu euh, sur trois choses complémentaires. Uh, three different people told me. Et c'est trois personnes différentes qui all sont venues me parler. All about the anointing of God in my life. À, à propos de l'onction de Dieu All dans ma vie a in the et à propos de atteindre d'autres niveaux spirituels et je crois fortement que si j'avais voulu faire ce que je voulais faire là j'allais être maudit We need to be submitted. on doit être soumis on doit être soumis people in the church. On a besoin de personnes soumises dans l'église. You need to be accountable to somebody. Tu dois rendre des comptes à quelqu'un. Everybody in this house needs to be submitted. Tout le monde ici parmi nous doit être soumis. I have to be submitted to my parents, my mom, je my dois dad. Être, je dois être soumis à mes parents, à mon père et à ma mère. I have to be submitted to my pastor. Je dois être soumis à, mes pa- à mon pasteur. I have to be submitted to even men of God. If I go to another church, I submit myself onto the pastor's authority. Et si je vais dans une autre église, je vais me soumettre aussi à l'autorité du pasteur. I have to be submitted to my teachers. Je dois être soumis à mes enseignants. Uh, to ministry leaders aux euh, dirigeants de ministères à mon employeur We need to be submitted to have the blessing of God in our lives. On doit être soumis pour avoir la bénédiction de les bénédictions de Dieu dans nos vies. It's unprofitable for you. Unprofitable. Oh, c'est ça ne vous est pas avantageux to not be submitted de ne pas être soumis. How many people want to be blessed? Combien de personnes ici veulent être bénies? How many people want the favor of God that's in your life? Combien de personnes ici veulent la faveur de Dieu dans leur vie? Do you want people to submit when, when you're in the place of authority and leadership? Est-ce que tu veux que les gens soient soumis envers toi quand tu es dans une position d'autorité? I believe this. 
Moi, je crois ceci. The reason why some of you guys are staying in the same level in leadership. Je crois que la raison pour laquelle certains d'entre vous vous restez dans, à la même place quand vous êtes dans votre position euh, d'autorité. Tes enfants ne t'écoutent pas. You, you have a hard time advancing in work. Tu as de la difficulté à avancer au travail. C'est parce que tu as un problème avec la soumission. How can God trust you? Comment est-ce que Dieu peut te faire confiance if you can, if he can't trust you to be submitted to people he put in your life? Si tu n'es pas capable d'être soumis à ceux que Dieu a placés dans ta vie. The Bible says if you humble yourself, la Bible dit que si tu t'humilies, God will exalt you. Dieu va t'élever. Promotions come from above. La promotion vient d'en haut. Promotions come from above. La promotion vient d'en haut. You want your kids to listen to you? Tu veux que tes enfants t'écoutent? Start submitting to your husband in front of them. Commence par être soumise à ton mari quand ils sont là. You want your employer to give you promotions? Tu veux que ton employeur te donne des promotions? Start promotion? listening a little bit more. Commence à écouter un peu plus. Not just when he's around. Pas seulement quand il est Présent, But when he's not around, mais même quand il est absent, don't talk with all your employees, your, 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 your co-workers. Ne, ne passe pas ton temps à juste parler avec tes collègues. Don't spend waste time. Ne perds pas de temps. Submit because you're not working for your employer, you're working for God. Parce que euh, tu n'es pas en train de travailler pour ton employeur, mais tu travailles pour. I'm going to say it again. You're not working for your employer. You're working for God. Tu ne travailles pas pour ton employeur, mais tu travailles pour Dieu. You go will bless you. Dieu va te bénir. He wants to trust you. Il veut te faire confiance. But he wants to see what I, he's he's putting literally in places. Donc, mais il veut juste observer par rapport à ce qu'il met en place. Actually, this is some. This is for somebody here tonight. Et en fait, ça c'est pour quelqu'un ici aujourd'hui. Either somebody watching or somebody that's here. Uh, que ce soit quelqu'un, c'est soit quelqu'un qui regarde, soit quelqu'un qui est ici. God is trying to get you to another level. Dieu veut te t'emmener dans un dans une autre dimension. But you have a problem with submission. Mais tu as un problème avec la soumission. And he's literally putting different people in your lives. Mais il est en train de mettre différentes personnes dans ta vie. I don't know if it's at school, at work, at church. Je sais pas si c'est au travail, à l'école, à la maison. And that person that's in your life that that has authority over you. Et cette personne dans ta vie qui a de l'autorité. Is not nice. N'est pas gentil. Is actually mean. Elle est méchante. But God placed them there. Mais Dieu l'a placé là. In order to elevate you. Afin de t'élever. He's going to elevate you once you learn to submit. Il va t'élever une fois que tu auras appris à te soumettre. Whether he's kind to you or nice or mean to you. Que ton emploi, que ton boss soit gentil, méchant. I didn't say boss. Que ton supérieur soit méchant, gentil. Because I don't know if it's somebody. I don't know if it's your husband. Parce que je ne sais pas si c'est ton mari. I don't know if it's your employer. I don't know if it's your pastor or your uh, church leader. I don't know, but it's somebody in authority in your life. Je ne sais pas. Qui exactement c'est, je ne sais pas si c'est ton mari, ton, ton, ton euh, superviseur, ton dirigeant de ministère, etc. Mais Because je sais que c'est ton supérieur, la, pers la personne qui est en autorité dans ta vie. Because you have been wondering how come I'm not, I'm not getting to a higher level. Parce que dans ta tête tu es comme, mais comment est-ce que je n'atteins pas une autre dimension? How come I'm not, uh, I don't have a lot of people following me or uh, people under me. How come I don't have people comment, comment ça se fait que je n'ai pas beaucoup de personnes en dessous de moi And this is a word from God. Et ça c'est une parole de la part de Dieu. You're lacking in the area of submitting. Tu, um, il te manque la soumission. He cannot move you higher if you're not willing to submit. Il ne peut pas te uh, t'élever si tu n'es pas volontiers à te soumettre. He's trying to get you to move to pass yourself. Et il, ce qu'il désire, c'est que tu te surpasses. I don't care if you're in the church for 20 years. Peu importe si ça fait déjà 20 ans que tu es dans l'église. Look, evaluate your life and see how, how you've been spiritually. 
évalue ta vie et regarde comment ça a été uh, spirituellement. We need to take account of where we are today. On doit, rend, on doit prendre euh, des notes sur où on se trouve présentement. We learned how, we learned how to sacrifice the other week. On la, les, durant la, la semaine passée où on a appris à se sacrifier. We learned how to give unto God. On a appris comment donner au Seigneur. Sacrificiellement. Of our time, our energy, our effort. De notre temps, notre énergie, our nos money, efforts. Our money, We learned how to sacrifice. Notre argent, peu importe ce que c'est, on a appris à sacrifier. But now what we need to learn is our obedience. Mais là maintenant, ce dont on a besoin d'apprendre, c'est l'obéissance. We need to learn how to obey. On doit apprendre comment obéir. We need to learn how to obey. On doit apprendre comment obéir. Some of us already know that we have a really, really, really hard time. Plusieurs d'entre nous savons que on a vraiment, vraiment, vraiment une grosse difficulté. With obedience and submission avec euh, l'obéissance et la soumission. And God is allowing you to be actually developed in submission. Et mais Dieu est en train de permettre à ce que tu développes de la ben, la soumission. The only way that you will be able to develop is actually going through it. Mais et la meilleure façon pour toi en fait de pouvoir le développer c'est de passer à travers cette étape là. Is submission agreeing and then doing? Is submission agreeing and then doing? Agreeing with the, what was said and then doing what was said. Oh, est-ce que la soumission c'est euh, être en accord et après faire ce qu'on nous a demandé de faire? Is that submission? Est-ce que c'est ça la soumission? No. But submit is submission not agreeing. Mais la soumission c'est être en désaccord. And then doing. Mais quand même le faire. That is submission. Ça, c'est la submission. So you're not it's submitted because if you agree with that person. You're, uh, you're not in submission because you agree with that person. Tu pas soumis ou soumis si tu es en accord avec cette personne. If you never had a, a disagreement and then done what that person told you to do, you're not submitted yet. Si tu n'es pas en désaccord avec ce que la personne a fait, a dit, et tu l'as mis en pratique, tu n'es pas encore soumis. And that's what I've learned in my life. Et c'est ce que j'ai appris dans ma vie. I've learned to be submitted to my pastor because like, he said things I didn't want to do. J'ai appris à être soumis à mon pasteur parce qu'il me disait de faire certaines choses dont je n'étais pas volontaire. And I did it. Mais je les ai fait quand même. And I've grown Et j'ai grandi. I work, I'm continually learning to be submitted. Je, je suis continuellement en train d'apprendre à être soumis. It's grinding me into submission. C'est en train de me frictionner. I believe that my workplace is training me up in, in, in submission. Je pense que à mon travail, c'était l'environnement qui m'a permis d'apprendre la soumission. Sometimes we don't understand, but we learn a lot through our life's experience. Mais parfois on ne le réalise pas, mais on apprend beaucoup à travers nos expériences de la vie. We try to run from it. On, on essaie de euh, de fuir. And, but then when we run, God will make the same situation happen again. <laughs> Et mais quand on essaie de fuir, Dieu va faire en sorte que ces situations arrivent encore. I, I, I'm a witness of that in my own life. Je suis témoin de ça dans ma propre vie. When we run from things, quand on s'en on s'enfuit. And then we go, we think it's going to be better over here. Et on croit que ça va être mieux ici. And then the same situation happens again. Et là, la même situation arrive encore. And then we run again because we got offended, we got this, we got that. Et là, on court encore d'un de l'autre côté parce qu'on a été offensé, on a été à travers ci, à travers ça. God's going to keep letting it happen till you learn. Dieu va faire en sorte que ça arrive jusqu'à temps que tu apprennes. So you don't need a new husband or new wife. Donc tu n'as pas besoin d'un nouveau mari ou une nouvelle femme. You don't need a new job. Tu n'as pas besoin d'un nouveau travail. You don't need a new boss. Tu n'as pas besoin d'un nouveau uh, boss. You don't need a new pastor, tu a new pas, uh, song leader. Tu n'as pas besoin d'un nouveau pasteur, un nouveau uh, dirigeant de chant. Learn from it. Apprends. Learn what God has placed you. Apprends de ce, de ce que Dieu a placé. And then when you have learned. Et quand tu vas avoir appris, then he'll take you out. là il va t'élever. Sister Polaris, Sir Paloris, you suffered for a, two, almost two years. Tu as souffert pendant à peu près deux ans. In a, a job that you did not want. Dans un travail que tu ne voulais pas. A job that you had a, ah, 
dans un travail où tu sais comme But you still submitted onto their schedule that they gave you. Mais tu t'es quand même soumise à l'horaire qu'ils t'ont donné. You didn't run. Tu ne t'es pas enfui. You didn't just quit. Tu n'as pas juste quitté. But you endured a little bit of suffering. Mais tu as enduré un peu de souffrance. You, you, you submitted to their criticism. Tu t'es soumise à leurs critiques. You submitted to your evaluations. Tu t'es soumise aux évaluations. And God said, you know what? Now you're ready. Et là, le Seigneur a dit, là, tu sais quoi? Tu es prête. And now you're ready. Maintenant, tu es prête. And now you got a new job. Et maintenant, tu as eu un nouveau travail. A better paying job. Un travail qui te paye a mieux. Better environment. Un meilleur environnement. Because God has trusted you, have been faithful. Parce que Dieu t'a fait confiance et tu as été fidèle. You humbled yourself. Tu t'es humilié. I'm going to say it again. She humbled herself. Je le dire encore. Elle s'est humiliée. She submitted herself onto where God has placed her. Elle s'est soumise à l'endroit où Dieu l'avait placée. And when you learn this simple principle. Et quand tu apprends ce principe qui est très simple. To submit, de se soumettre, whether they're good or kind or nice to you, qu'ils soient bon, gentil, doux avec toi, as long as they don't break the commandments of God, tant et aussi longtemps qu'ils ne brisent aucun commandement de Dieu, then you will be blessed. Alors là, tu vas être béni. I'm going to open up the, for questions. Donc là, je vais euh, ouvrir la session pour des questions. If you have questions online, you can ask as well. Si vous avez des questions en ligne, vous pouvez les poser aussi. But if you have questions here, uh, who you can be submitted to, whatever your questions may be, I, I'm here to answer. It's a uh, et si vous avez des questions sur uh, à qui dois-je être soumis ou peu importe, je vais les répondre. Does anybody have any questions tonight? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des uh, questions ce soir? Uh, per, uh, about submission. À propos de la soumission. No. Non. Pretty clear. C'est clair. We have any questions online? Est-ce qu'on a des questions en ligne? I have a question for you. J'ai une question pour vous. How many people like submission here? Combien de personnes aiment la soumission ici? We have one. On a juste une. What do you do when you don't feel like submitting? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas envie de te soumettre? What do you do when you don't feel like submitting? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas envie de te soumettre? Do you argue back? Est-ce que tu euh, argumentes? It's a question I'm asking. I'm waiting for an answer. C'est une question que je pose. Je, je m'attends à une réponse. What do you do when you don't want to submit? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas envie de te soumettre? Do you try to persuade the person? Est-ce que tu essaies de persuader la personne? We have one person that says sometimes. Yeah, on a une personne qui a dit quelquefois. What do we do? What do you do? What What do I? I'm. I have a question. What do I do when I don't know? I don't want to submit. Donc moi j'ai une question. Qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas envie de parler? To submit. Oh, de me soumettre. What do I do? Somebody give me advice. Qu'est-ce que je fais? Que, que quelqu'un me donne euh, un conseil? What do I do? Qu'est-ce que je fais? She said, you still have to submit. Amen. Amen. You keep your mouth shut. Tu gardes ta bouche fermée. And you do it whether you like it or not. Et tu le fais que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. If someone tells you that you're, uh, that's under authority. Donc si quelqu'un uh, te dit. Ah, I have a question for you. Oh, j'ai, attendez, j'ai une question pour vous. You, um, let, let's put it this way. You have a leader. Bon, disons que, I'll use the church as an example. Bon, je prends l'église en tant qu'exemple. Donc, disons que tu as un dirigeant. Uh, a song leader. Un uh, dirigeant de chant. And your pastor. Et ton pasteur. And they say two contrary things. Et ils te disent deux choses contraires. Who do you listen to? 
Qui est-ce que tu écoutes How many people think your pastor raise your hand? Well, it depends on the, what they tell you to do. How many people think your pastor? How many people think your uh, your song leader? Okay, combien de personnes pensent que tu dois écouter au pasteur et combien de personnes pensent que tu dois écouter au dirigeant de chant? Donc, si par exemple tu as ton dirigeant de chant et tu as ton pasteur et là tu poses une question et là ils disent deux choses contraires, c'est qui que tu Écoute, ton pasteur ou ton dirigeant de chant? Je sais, pasteur. One pasteur. Anybody else? Qui Song dit? leader? Pasteur, pasteur. Pasteur, qui dit dirigeant de chant? Personne. So, generally, you would listen to your pasteur. Donc, généralement, tu vas euh, écouter ton pasteur. Unless your pastor is telling you something contrary to the word of God, of course. Bon, excepté si ton pasteur te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, bien sûr. I have a trickier question. Bon, j'ai une question un peu plus difficile. Your pastor or your husband? Ton pasteur ou ton mari? <laughs> Who do you listen to? Qui est-ce que tu écoutes? Pasteur. Pasteur? How many people think the pastor raised your hand? Combien de personnes pensent ton pasteur? How many people écoutes? think your husband raised your hand? Combien de personnes pensent que tu écoutes à ton mari? Technically, it's your husband you should listen to. En fait, c'est ton mari à qui tu dois. Because the Bible says, submit unto your husband as Christ submitted unto the church. Parce que la Bible dit, femme soit soumise à votre mari comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. As long as your husband again is not telling you something contrary to the word of God. Encore une fois, tant et aussi longtemps que votre mari ne vous dit pas quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. I thought you guys had no questions. Je pensais que vous n'aviez aucune question. Question. Yeah, do we have any more questions? Est-ce qu'on a d'autres questions? Or should I pick your brains a little bit more? Ou est-ce que je dois un peu titiller vos cerveaux? Because it's important that we understand submission. Parce que c'est important qu'on comprenne la soumission. We, we have to understand why am I sub- Why do you submit? On doit comp- on doit comprendre pourquoi est-ce qu'on se soumet. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on se soumet en fait? What can I want to ask three different people? Why do you submit? Three. Donc je vais demander à trois personnes pourquoi est-ce qu'on se soumet. Ça reste terre. Ça reste terre. Pourquoi se soumet? Pourquoi est-ce qu'on se soumet? Why are we submitting? Amen. Amen. Elle a dit par l'obéissance à la parole du Seigneur, so she said by obedience to the word of God. Supporters. Saint Paulus. So to keep order, we have to be submitted. Who else would like to say why to submit? Qui d'autre voudrait dire pourquoi? Majorie. Because if you do not submit, Parce que si on se met pas, you are sinning against God. On est en train de pécher contre Dieu. And when you're sin- sinning against God, Et quand on pèse contre Dieu, God shut down his hands on you. D'abord, Dieu ferme ses mains sur votre vie. And if you do not, if you still don't submit and you don't repent, Et you'll si, go to hell. Et si on ne soumit pas et, et, et on ne se repent pas, on va aller en enfer. Which is true. Qui est ce qui est vrai? Maman. Je 
that when she started to um, be intimate with Jesus and with God, sometimes he would talk to her to tell to go out to outreach and preach to some families. But she will think it was just coming from her, so she will not obey. And so she was not um, uh, obeying for a while. And until one day, God told her, okay, go and speak to that Muslim family. And she was like, oh, okay, you know, and so on. And then she finally went. And now the girl she spoke to about Jesus is now in the church. Amen. And she said, um, when you she's learned that when she when she started to be submitted, that's when her spiritual gifts are started to um, to operate. So now God uses her to edify the church. Amen. Amen. I can testify to that. Et je peux témoigner de cela aussi. God has used her many times, even here. Dieu l'a utilisé plusieurs fois, même ici. I have a feeling. J'ai le pressentiment. That God is about to do some great things in your lives. Que Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Because the, He's not giving you this word for nothing. Parce qu'il n'est pas en train de vous donner cette parole pour un rien. Every single person that's listening to this right now. Donc chaque personne qui écoute ceci maintenant that the directions of God. et qui suit les directions de Dieu Remember, et rappelez-vous qu'il vous a parlé de sacrifice il y a quelques semaines Before obedience. bien avant l'obéissance. Il veut que vous sacrifiez parce qu'il prend plaisir à cela. Mais pour que vous puissiez vous élever là où il veut que vous soyez. Learn obedience. Apprenez l'obéissance. Learn obedience. Apprenez l'obéissance. Learn to submit. Apprenez à vous soumettre. Because that's where he can trust you. Parce que c'est là où il peut vous faire confiance. I'm telling you, your lives are about to change. Je suis en train de vous dire, vous vivons. Uh, sont, vont, sont sur le point de changer. Your kids are start, gonna start listening to you. Vos enfants vont commencer à vous écouter. You're gonna get promoted at work. Vous allez être promu. You're gonna get promoted in church. Vous allez être promu à l'église. Because he could learn to trust you with what he has given you. Parce que il a, il va apprendre à vous faire confiance dans ce qu'il vous a donné. You see, the Holy Ghost is going to preach to you now. Et vous voyez maintenant le Saint-Esprit est en train de vous prêcher. Because he says I'll, I'll teach you things that you were taught. I'll remind you things that I told you. Parce que le, la Bible dit que le Saint-Esprit nous rappelle des choses que il nous a, qui nous ont été enseignées. You couldn't be reminded if you didn't learn it. Tu ne peux pas euh, on ne peut pas te le rappeler si tu ne l'as jamais appris. But now you have learned it. Mais maintenant vous l'avez appris. Now it's in your soul in your spirit. Et là maintenant c'est dans votre âme, dans votre esprit. And God is going to make it remind you of it. Et Dieu va vous euh, aider à vous en rappeler. As Sister Pura said, she was reminded of it when she was when she was taught it before. 
Et comme la sœur Paloris nous a dit, elle vient de se rappeler qu'elle a déjà été enseignée par, de, sur cela auparavant. So now that you have it in your spirit and your souls. Et là maintenant vous l'avez dans votre esprit, dans vos âmes. Et even like sacrifice, every time I, th- I see the, 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 the offering plate go, I think about sacrifice. Et là, euh, même le sacrifice, à chaque fois que je vois la, le plat pour les offrandes passer, je me rappelle du sacrifice. Every time a, need, I think about a chaque fois qu'il y a un besoin, je pense au sacrifice. Et à chaque fois que quelqu'un me parle de l'autorité, qui une autorité me parle et me dit de faire quelque chose, And I get that, uh, et je commence à faire... Uh, I remember that I have to be submitted. Je me rappelle que je dois être soumis. And it, it, for example, Par exemple, uh, this, is not, this is not a good example. This is something not to do. <laughs> bon, ça, c'est pas un bon exemple, donc c'est quelque chose à ne pas faire. I struggle with submission too. J'ai eu des, de la difficulté avec euh, la soumission aussi. One of the pastors asked me to, oh, to open with him Fire Friday. Quand le pasteur m'a demandé d'ouvrir à, euh, euh, vendredi en furie avec lui. He's not my pastor. It was just the pastor in charge on that night. Ben, c'est pas mon pasteur, mais c'était le pasteur qui était euh, en charge. And he asked me, oh, come, tr- come translate for me. Il a dit, oh, viens traduire pour moi. And I was like, no, 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 no. Et là, j'ai dit, non, 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 non. I, I told him to get somebody else to translate. Et je lui dis de trouver quelqu'un d'autre pour traduire. And literally, I felt the spirit of God just cut me. I was like, oh. Et là, j'ai uh, senti l'esprit du Seigneur me saisir. And I told him after, I'm so, so sorry for not listening. Et là, je suis allé, le, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, je suis vraiment, vraiment désolé de ne pas avoir écouté. He was the in that night. Parce qu'il était la personne qui était en position d'autorité cette nuit-là. And he's like, you are out of order. <laughs> Et il a dit, tu es au bord du gouffre. And the funny thing is, I tried to escape not translating. Et le, la pire des choses, c'est que j'ai essayé de fuir pour ne pas traduire. And then the bishop told me to translate for somebody else. Et là, le, le, le bishop Graham m'a demandé de traduire pour quelqu'un d'autre. So I had, I tried to escape, but I had to do it anyway. <laughs> j'ai essayé de, de m'échapper, mais j'ai, j'ai dû traduire. And that time, time I, I did it. Et cette fois-là, je l'ai fait. That same night. Cette même soirée. So yes, we're gonna have difficulties sometimes. Oui, parfois on va avoir des, de la difficulté. When you make a mistake, repent and don't do it again. Quand tu fais une faute, repens-toi et ne le refais plus. I try to just submit again. Et essaie de te soumettre. And God will help you. Et Dieu va t'aider. I hope this lesson helps somebody tonight. Et j'espère que cette leçon aide quelqu'un ce soir. I hope it goes deep down in our souls. Et j'espère que ça rentre au plus profond de nos de nos âmes. That will be deep roots. Que, afin qu'il y ait des racines profondes. That we can be submitted one to another. Afin qu'on soit soumis les uns aux autres. At work, at school, at home. Au travail, à la maison. Because it's pleasing to God. Parce que ça plaît à Dieu. Can we stand? Est-ce qu'on peut tous se lever? Concerning my obedience and submission, I want to just add something, Pastor. Je veux dire que même si c'est dans les larmes, yeah, even if it's in crying and tears, que tu dois obéir, that you have to obey, que tu dois te soumettre, that you have to submit. Pleure. Cry. Soumets-toi. Submit yourself. Parce que le diable ne veut pas que tu entres dans ta bénédiction. Because the devil doesn't want you to enter your your blessing. Il veut te perdre dans la désobéissance et dans l'insoumission. He wants to make you lose in the submission and, and to be disobedient. Mais si tu obéis, but if you obey, l'Éternel Dieu, God Himself, il te bénit. He will bless you. Il te bénit. He will bless you. Parce que sa parole est la vérité. Because his word sa is parole true. ne change jamais. His, his word never changes. La même hier, aujourd'hui, éternellement. It's the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Je Clap your hands unto the Lord. Like, like the woman of God said, if you have to cry, cry. Comme la, la servante de l'Éternel a dit, si tu dois pleurer, pleure. If you have to cry, cry. Si tu dois pleurer, pleure. But be submitted. Mais sois soumis. Be submitted. Sois soumis. Obey God. 
obéis à Dieu and watch the blessings of God in your lives. et observe les bénédictions de Dieu dans ta vie I'm giving you a word today. je te donne une parole aujourd'hui donc dans les prochains six mois si tu as appris l'obéissance tu ne seras pas le même avec Dieu ni dans ta vie en général sorry he just corrected me nine months Oh, laissez-moi me corriger. Donc, dans neuf mois, in nine months, dans neuf mois, you're going to be in a different level, whether it's in your employment or in your spiritual life. Donc, vous allez être à un différent niveau, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie spirituelle. Because he, he, he's watching. Parce que il te regarde. And he's going to put people there in your lives. Et il va mettre des, il va placer certaines personnes dans ta vie. He'll let them be mean to you. Et il va les laisser être méchants avec vous. And tell you what to do. Et vous dicter quoi faire. Just so he could mold you and shape you. Juste pour que Dieu puisse vous euh, former. But wait and see what's going to happen in your life after nine months. Et on va juste voir ce que Dieu va faire avec vous dans neuf mois. Mark it down in your calendars. Écrivez-le dans vos calendriers. Nine months from now. Dans neuf mois, You're going to be different. vous allez être différent. You're going to be changed. Vous allez être changé. But the contrary is the same. Mais le contraire est le même. If you learned disobedience and rebellious, si vous euh, apprenez la désobéissance, the curse of the Lord shall be upon you. la malédiction du Seigneur sera sur vous. You won't be happy. Et vous ne serez pas content. You do it your way. Vous allez le faire de votre propre façon. And then you think that you're happy. Et vous allez penser que vous êtes heureux. And all of a sudden, Et tout d'un coup, judgment. le jugement. Parce que celui qui sait ce qui est bon à faire et ne le fait pas, pêche contre lui-même. With every promise of God, Avec toutes les promesses de Dieu, il y a un prérequis. Regarde, regarde à travers la Bible. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. If you don't do it, the contrary is the same. Donc si tu ne le fais pas, mais le contraire va arriver. Father, I thank you for your word. I thank you for what you have done tonight. Father, thank you for those that have stood and that stayed, Father, to hear your word. Thank you for those that have watched online. Father, I pray tonight that you will continue to do a work in our lives. You have taught us about submissive, Father. You have taught us about sacrifice. You are doing a work, Father. In Jesus' name of Nazareth, I pray that you will give us a heart for you. A heart that will not be miserable. That, Father, a heart that will have joy because we're pleasing you. Father, show your church favor tonight. I pray that this word that was planted in their hearts and minds and souls, Father, will get deep roots, Lord Jesus, that from today we will never be the same. Help us, Lord. Bind us together in mind, body, and spirit, Lord Jesus, that we will accomplish your work in this last days. Help us, Lord Jesus. I pray. Show your church favor tonight. In Jesus' name of Nazareth, we pray. Let the church say in Jesus' name. Que l'Église dise au nom de Jésus. Amen. Let the church say in Jesus' name. Que l'Église dise au nom de Jésus. Tell your neighbor, I will submit. Dis à ton voisin, je vais me soumettre. You are maybe. May be the